హలో నువ్వు రాధికే కదా నేను శివాని చిన్నప్పుడు అశోక్ విద్యాలయ స్కూల్లో నువ్వు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నేను ఎయిత్ క్లాస్ గుర్తులేదా నిన్న పరేనా మనసులా ఏంటి ఏం లేదురా ఒక అమ్మాయిని చూశాను నాతో చదువుకున్న రాధిక లేదు తల్లా కనిపించింది వెళ్ళి అడిగితే కాదంది సరే రా వెళ్దా మాధవరావు అనే ఎదురు చూస్తున్నా మాధవరావు నీకు బాబాయ్ కదా రే అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందు బండెక్రా ఆఫీస్ ఇంకా అలాగే ఉందండి చెప్పు ఇక మీద మామని పిలవద్దు అన్నాన్ని పిలవాలి రే మామయ్య ఏమైంది రా నీకు ఇందాక ఏ మామ అన్నావు ఇప్పుడు రే మామ అంటున్నావు ఇంకా సేపు అయితే నీవో మామ అంటావు ఇది చూడు ఇక్కడ నేను ఓనో నేను వర్కర్ పిలిస్తే అయ్యి గారు అని పిలువు లేదంటే అమ్మ అని పిలువు అయితే అతను వదిలేని పిలువనా నా కాపురంలో ఇప్పుడు పోయికరా దాని ముందు కావాలంటే మామయ్య అని పిలువు అన్నా ఏడు కొండలు డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చాడు బాబాయ్ అన్న అని పిలిచే సన్నాసుడు నువ్వు మాబయ్యని అన్నయ్య అని పిలవబోయే విధవరా నువ్వు నువ్వు పెద్ద మూర్ఖుడు మూర్ఖుడు ముల్కాన్నం రే ఇక్కడ నాకంటూ ఒక మర్యాద క్రియేట్ చేసుకున్నాను రా ముందే లే పని నేర్చుకోరా పోరా సరే నువ్వు వచ్చి ఊర్లో ఉన్నప్పుడు కుర్ర కొంకలతో కలిసి ముందు కొట్టడం ఎంత పెద్ద తప్పు ఇప్పుడు కదా నాకు అర్థమయ్యే శాస్త్రం నేను కలవాలని వీరభద్రం కొడుకొచ్చాడన్నా వాటితో ఎంతమంది వచ్చాడు ఒంటరిగా వచ్చాడన్నా రాలేవు నేను మీతో కొంచెం ఒంటరిగా మాట్లాడాను నువ్వంటా నాతో మాట్లాడేది ఏదైనా అందరి ముందు చెప్పు నేను ఒంటరిగా వచ్చాను భయం లేకుండా మీకెందుకు భయం ఎవరికి భయం వెళ్ళమయ్యా పప్పుల్లో కింగ్ పిస్తా పదవుల్లో కింగ్ మంత్రి అన్నారుగా వినడానికి బానే ఉంది కానీ మీకు మ్యాటర్ తెలుసా పచ్చారి కొట్టు లిస్ట్ లో కంది పప్పు మినపప్పు శనగపప్పు పెసరపప్పు అని అన్నిటిని కిలో లెక్కలో రాస్తారు కానీ పిస్తా పప్పును మాత్రం యాభై వందని గ్రాముల లెక్కలోనే రాస్తారు పాయసంలో కూడా ఎక్కువ వేరు తక్కువే వేస్తారు దాన్ని ఎక్కువ కొంటే క్యాష్ అవుటు ఎక్కువ తింటే ఆరోగ్యం అవుటు అలాంటిది మంత్రి పదవి కూడా గుర్తుని మార్చి నొక్కామే అనుకో పదవి లేక రోడ్లో నుంచి అవ్వాలి లేకపోతే కోర్టులో నుంచి అవ్వాలి ఇంతవరకు ఎవరైనా సరే మా నాన్నతో వెనక నుంచో మాట్లాడారు కానీ ముందు నుంచో మాట్లాడలేదు మొదటిసారిగా ఒకడు మా నాన్న ముందు నుంచో ఛాలెంజ్ చేయడము చూశాను తల నరికేస్తానంటము విన్నాను కొంచెం బాధ కలిగింది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నీకు ముప్పై రోజులు టైం ఇస్తున్నాను ఆలోగా నువ్వు చెప్పినట్టు మా నాన్న తల నరికేస్తే నా కుటుంబంతో పాటు నీ కాళ్ళ మీద పడతాను అదే విధంగా నేను నీ తల నరకపోతే మా నాన్న వచ్చి నీ కాళ్ళ మీద పడతాను నువ్వు మా నాన్న తల నరికేస్తే నా కుటుంబంతో పాటు నీ కాళ్ళ మీద పడతాను అలాగే నీ నీ తల నరకపోతే మా నాన్న వచ్చి నీ కాళ్ళ మీద పడతాను అంటే నేను నీ తల కన్ఫర్మ్ గా నరికేస్తానని చెప్తాను అయితే ముప్పై రోజుల మీ నాన్న తల లేపేస్తాడు 
ఎవరు ఎవరిని లేపేస్తారో చూద్దామండి అయితే మా నాన్న చెప్పినట్టు త్వరలోనే అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ లో బై ఎలక్షన్స్ వస్తాయి అనుకుంటా వస్తానండి